আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি চেপে রাখুন আমরা প্রতি পরীক্ষার উপর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার গণিত প্রশ্নের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য এখানে অঙ্ক ছিল মোট পাঁচটি প্রথম অঙ্ক ছিল এ ফ্রুট সালাদ মিক্সচার কনসিস্ট অফ অ্যাপেলস পিচেস অ্যান্ড গ্র্যাপস ইন দ্য রেশিও অফ সিক্স ইস টু ফাইভ ইস টু টু রেসপেক্টিভলি বাই ওয়েট ইফ থার্টি নাইন পাউন্ড অফ দ্য মিক্সচার ইজ প্রিপেয়ার্ড দ্য মিক্সচার ইনক্লুডস হাউ মেনি মোর পাউন্ডস অফ অ্যাপল দেন গ্রাফস অর্থাৎ এখানে তিনটা কম্পোনেন্ট আছে একটা মিক্সচারের মধ্যে সেটা হচ্ছে অ্যাপল পিচেস অ্যান্ড গ্রাফস এবং তাদের রেশিও দেওয়া আছে ছয় ইস টু পাঁচ ইস টু দুই এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সব মিলে যদি উনচল্লিশ পাউন্ড হয় তাহলে অ্যাপল থেকে গ্রাফসের পার্থক্য কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো অ্যাপল পিচেস এবং গ্র্যাপসের রেশিও যদি আমরা দেখি সেটা দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স ইস টু ফাইভ ইস টু টু তাহলে রেশিওকে আমরা ধরতে পারবো হচ্ছে সিক্স এক্স ফাইভ এক্স আর হচ্ছে টু এক্স তো এই সবগুলি মিলিয়ে হচ্ছে আমাদের উনচল্লিশ তাহলে আমরা বলতে পারবো সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি নাইন বা থার্টিন এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি নাইন বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি তো এক্স যদি থ্রি আসে আমাদের এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অ্যাপলস এবং গ্র্যাপসের মধ্যে পার্থক্য কত তো অ্যাপল মাইনাস গ্র্যাপস যদি করেন তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে সিক্স এক্স মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর এক্স ফোর এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু টুয়েলভ অর্থাৎ টুয়েলভ পাউন্ড হবে হচ্ছে এটার পার্থক্য টুয়েলভ পাউন্ডস হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টু নাম্বার টুতে বলা আছে মিস্টার শাকিল লিপস ইজ অফিস অ্যাট এ সার্টেন ফিক্স টাইম If he works at the rate 5 km per hour, he is late by 7 minutes. If he works at the rate 6 km per hour, he reaches the office 5 minutes earlier. How far is the office from his house? Or that is, if he is late at 5 km per hour, he will be late at 7 minutes. And if he is late at 5 km per hour, সে ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার গতি বেগে যায় তাহলে পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে পৌঁছায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অফিস থেকে বাসার দূরত্ব কত তো আমরা ধরে নিব অফিস থেকে বাসার দূরত্ব হচ্ছে এক্স কিলোমিটার এবং তার যে স্পিডটা আছে একটা স্পিড দেওয়া আছে হচ্ছে ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আর একটা স্পিড দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তো ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ারের যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ারে সে হচ্ছে সেভেন মিনিট লেট হয় আর সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার গতি বেগে সেক্ষেত্রে ফাইভ মিনিট আর্লিয়ার হয় মিনিংটা হচ্ছে এমন সাত মিনিট লেট যদি তাকে টাইম দেওয়া হতো যে দশটার সময় আপনি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন তাহলে সেই সাত মিনিট লেট মানে হচ্ছে দশটা সাত মিনিটে গিয়ে পৌঁছায় আর ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার গতি বেগে গেলে তিনি পাঁচ মিনিট আর্লিয়ারে পৌঁছায় অর্থাৎ নয়টা পঞ্চান্নতে গিয়ে পৌঁছে যায় তাহলে এই স্পিড ডিফারেন্সের কারণে এই টাইম ডিফারেন্সটা হয় টাইম ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে সাত প্লাস পাঁচ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো মিনিট তো বারো মিনিটে কত ঘন্টা সেটা আমাদের বের করে নিতে হবে কারণ স্পিডটা কিলোমিটার পার আওয়ারে দেওয়া আছে তাহলে টুয়েলভ বাই সিক্সটি আওয়ার হবে তাহলে ডিস্টেন্সটা যদি আমরা এক ধরে নেই প্রশ্নমতে আমরা যেটা লিখতে পারব সেটা হচ্ছে এক্স বাই ফাইভ মাইনাস এক্স বাই সিক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টুয়েলভ বাই সিক্সটি অর্থাৎ দূরত্ব বাই গতিবেগ এটা হচ্ছে টাইম এটা একটা টাইম দুটো টাইমের ডিফারেন্স হচ্ছে এত তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে থার্টি সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স বাই থার্টি দুই দ্বারা কাটলে ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স কিলোমিটার তাহলে বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব হবে হচ্ছে ছয় কিলোমিটার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে আমি অ্যান্টিপোজিটের টাকা ফাইভ থাউজেন্ড উইথ এ ব্যাঙ্ক দ্যাট পেজ ইন্টারেস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ ফাইভ পার্সেন্ট পার অ্যান আম এভরি সিক্স মান্থ দ্য ম্যান উইল উইথড্রো টাকা ফাইভ হান্ড্রেড ফ্রম হিজ প্রিন্সিপাল প্লাস এনি ইন্টারেস্ট অ্যাক্রো টু ইচ সিক্স মান্থ পিরিয়ড হাউ মাচ টোটাল ইন্টারেস্ট ক্যান হি এক্সপেক্ট টু রিসিভ অর্থাৎ বলা আছে পাঁচ হাজার টাকা রেখেছিল পাঁচ পার্সেন্ট অ্যানুয়াল ইন্টারেস্টে প্রতি ছয় মাস পর পর যদি সে তার প্রিন্সিপাল থেকে পাঁচশো টাকা করে তুলে নেয় এবং যে ইন্টারেস্ট হয় সেটাই তুলে নেয় তাহলে তার টোটাল ইন্টারেস্ট সে কত পেতে পারে তাহলে আমরা হিসাব করব হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট অ্যাট ফার্স্ট যেটা থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তারপরে মাসে পাঁচশো নিয়ে গেলে থাকবে হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো টাকা তারপরের মাসে থাকবে হচ্ছে চারশো টাকা তারপরের মাসে থাকবে হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা
1000 অর্থাৎ 500 বর্ষ করে কমবে 500 এই হচ্ছে লাস্ট এর ইয়া আর এখানে ইন্টারেস্ট যদি দেখেন ইন্টারেস্টটা হবে হচ্ছে 5% সারা বছরে তাহলে 6 মাসে হবে হচ্ছে 2.5% তাহলে 5000 টাকা 2.5% ইন্টারেস্ট আসবে হচ্ছে 125 টাকা 4000 টাকার ইন্টারেস্ট আসবে হচ্ছে 112 টাকা 50 পয়সা 4000 এর আসবে হচ্ছে 100 টাকা 3500 এর আসবে হচ্ছে 87 টাকা 50 পয়সা 3000 এর আসবে হচ্ছে 75 টাকা 2500 এর আসবে হচ্ছে 62 টাকা 50 পয়সা 2000 এর আসবে হচ্ছে 50 টাকা 1500 এর আসবে হচ্ছে 37 টাকা 50 পয়সা 1000 এর আসবে হচ্ছে 25 টাকা আর এটাতে আসবে হচ্ছে 12 টাকা 50 পয়সা টোটাল যে ইন্টারেস্টটা এটা আসবে হচ্ছে 687 টাকা 50 পয়সা অর্থাৎ এই 687 টাকা 50 পয়সা সে ইন্টারেস্ট পাবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 4 নাম্বার 4 এ বলা আছে এ ম্যান আর্ন টাকা 5000 फ्रॉम ইন্টারেস্ট এন্ড ওয়েজেস ইফ হি ডাবলস হিজ ইনভেস্টমেন্ট এন্ড অলসো গেটস 50% ইনক্রিজড ওয়েজ দ্যান বিফোর হি ইজ আর্নিং উইল স্ট্যান্ড টু টাকা 8000 ডিটারমাইন দ্য অরিজিনাল ইনকাম অফ দ্য ম্যান বোথ ইন টার্মস অফ ইন্টারেস্ট এন্ড ওয়েজেস তো ইন্টারেস্ট এবং ওয়েজ মিলিয়ে সে পায় হচ্ছে 5000 টাকা এবং যদি তার ইনভেস্টমেন্টটা ডাবল করা হয় বুঝাই যাচ্ছে তাহলে ইন্টারেস্টটাও ডাবল হবে এবং যদি ওয়েজে অর্থাৎ বেতন তার 50% বাড়ে তাহলে সে 8000 টাকা টোটাল ইনকাম করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অরিজিনালি তার ওয়েজ কত ছিল এবং ইন্টারেস্ট কত ছিল তো আমরা ধরে নেই ইন্টারেস্টের পরিমাণ ছিল হচ্ছে x তাহলে ওয়েজের পরিমাণ থাকবে হচ্ছে 5000 x কারণ দুইটা মিলিয়ে হচ্ছে 5000 এখন বলা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টটা ডাবল করতে হবে ইনভেস্টমেন্ট ডাবল করলে আমাদের ইন্টারেস্টটা ডাবল হয়ে যাবে অর্থাৎ এই x এর জায়গায় 2x আসবে প্লাস এটার 50% বাড়াতে হবে 50% বাড়ানো মানে হচ্ছে 1.5 দ্বারা গুণ 5000 x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 8000 টাকা বা এটা ক্যালকুলেশন করলে x ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 1000 টাকা তো 1000 টাকা যদি x হয় ইন্টারেস্ট ইকুয়াল টু x ইকুয়াল টু 1000 টাকা আর বাকি যে ওয়েজ সেটা হচ্ছে 5000 x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 4000 টাকা তাহলে 4000 টাকা হচ্ছে ওয়েজ এবং 1000 টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 5 নাম্বার 5 এ বলা আছে 20 ম্যান ক্যান ফিনিশ এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন 30 ডেজ আফটার হাউ মেনি ডেজ শুড 5 ম্যান লিভ দা ওয়ার্ক সো দ্যাট ইট মে বি ফিনিশড ইন 35 ডেজ অর্থাৎ বলা আছে যে 20 জন লোক একটা কাজ 30 দিনে করতে পারে তো কতদিন পরে 5 জন লোক চলে গেলে কাজটা 25 দিনে শেষ হবে তো আমরা আগে একটু দেখে নেই টোটাল ওয়ার্কটা টোটাল ওয়ার্কটা হিসাব করলে আমাদের 20 জন ম্যান লাগবে এবং কাজ করতে হবে হচ্ছে 30 দিন তাহলে টোটাল আসবে হচ্ছে 600 ম্যান ডে তো এই কাজটা আমার কমপ্লিট করতে হবে এখন আমাদের ছিল হচ্ছে 20 জন 5 জন চলে যাবে তারপরে থাকবে হচ্ছে 15 জন আমরা ধরে নেই এই 20 জন কাজ করে হচ্ছে x ডেজ এবং বাকি থাকে 15 জন 5 জন চলে যাওয়ার পরে তারা কাজ করবে হচ্ছে 35 x ডেজ এটা হলে আমাদের কাজটা শেষ হয়ে যায় তাহলে 20 জন যদি 1 ডেজ কাজ করে তাহলে আসবে হচ্ছে 20x আর যদি 15 জন 35 x কাজ করে তাহলে 15 35 x ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 600 বা এটা ক্যালকুলেশন করলে x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 15 ডেজ অর্থাৎ 15 দিন কাজ করবে হচ্ছে 20 জন লোক অর্থাৎ 15 দিন কাজ করার পরে 5 জন লোক চলে যাবে তাহলে 15 ডেজ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ